আমি সব বুঝতে পারছি যে আপনি সাদা পোশাকের পুলিশ রাখবেন সব ঠিক আছে কিন্তু যদি রাত্রিবেলা কোনো ঘটনা ঘটে তারপরে যদি এই লোকটা রেশমির মাকে ভগবান না করে যদি গুলি করে বালাতে যায় তারপর যদি ধরাও পড়ে গেল তাহলে কি হবে রেশমির মা তো শেষ হয়ে যাবে আমাদের তো ক্ষতি হবে এরকম বলো না আমার আমার খুব ভয় করছে মামাকে নিয়ে প্লিজ প্লিজ বলো না আমি তো শান্ত হও তুমি শান্ত হও আমি কিছু হইনি তো এখনো দাঁড়াও ফ্যান লাইনে আছে আমি কথাটা বলেনি আমি বলছি তারপরে ওকে 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 স্যার বলুন স্যার হ্যাঁ বুঝতে পারছি আপনার স্ত্রী ব্যস্ত হচ্ছেন স্বাভাবিক তার মায়ের ব্যাপার তো আর বলবেন না স্যার কোথ থেকে যে এরকম একটা এরকম একটা বিপদ আমাদের ঘরে এসে পড়লো ওর মায়ের ব্যাপার ঠিকই কিন্তু আমরা সবাই তো এতে জড়িয়ে পড়লাম মানে কি হচ্ছে বুঝতেই পারছি না এখন না নিজেদের উপর আফসোস হচ্ছে মানে সেদিন যে কেন লোকটাকে এন্টারটেন করতে গেলাম সেদিন যে ওই লোকটাকে এন্টারটেন না করতাম তাহলে তো এই বিষয়টাই তৈরি হতো না আর এখন একটা এমন বিষয় তৈরি হয়ে গেছে আমরা তো গা হাত পা ছাড়া দিয়ে বসেও পাব আমি কিছু মাথায় ঢুকছে না স্যার রেশমির মা আছে বলে তো আমরা গা হাত পা ছাড়া দিয়ে বসেও থাকতে পারছি না ওর মা এমনভাবে পুরো বিষয়টা আমাদের ঢুকে গেল মজার ব্যাপার কি জানেন তো এরা খুব চেনা লোকের ভেগ ধরে বিভিন্ন জায়গায় যায় এটাই ওদের এক্সপার্টাইজ সেটাই তো দেখছি কতটা খোঁজখবর নিয়েছে আমাদের বাড়ির লোকজনদের সম্পর্কে আমাদের সম্পর্কে আমার বাবার নেই কি কি সম্পর্ক আছে তার কোথায় কি বিষয় সব জানে আমার বাবা যে কিভাবে মারা গেছে সেটা পর্যন্ত ডিটেলে হোমওয়ার্ক করেছে রেশমির মায়ের সঙ্গে আমার বাবার কি সম্পর্ক ছিল রেশমির মা কি পছন্দ করে না করে সব হোমওয়ার্ক করে তারপরে এসছে স্যার একটা কথা বলুন তো আপনি কত দিনের মধ্যে লোকটাকে ধরতে পারবেন এই টেনশনটা তো নেওয়া যাচ্ছে না কতদিনের মধ্যে আমরা এই টেনশন থেকে রিলিফ পাব দেখুন ধরার তো একটা নিয়ম আছে আচমকা দৌড়ে গিয়ে ওকে তো ধরে নিতে পারি না আমরা ওর এগেনস্টে এমন কোনো প্রমাণও নেই আমাদের হাতে এখন প্রমাণ জোগাড় করতে দু তিন দিন সময় লাগবে উদয়াস্ত খাটতে হবে আমাদের সিনিয়র অফিসারদেরও আমি জানিয়েছি এত বড় অপরাধীর দায়িত্ব কিন্তু আমি একা নিয়ে দেখুন আমার থানা থেকে হবে ঠিকই তবে সিনিয়র অফিসারদের সহযোগিতা আমার অবশ্যই দরকার আরও ফোর্সও দরকার স্যার প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি করুন স্যার প্লিজ আমি রিকোয়েস্ট করছি মানে যত সময় যাবে এই লোকটা কিন্তু পালানোর জন্য নিজের রাস্তাগুলো রেডি করতে থাকবে ওকে কিন্তু কোনোভাবে পালাতে দেওয়া যাবে না স্যার একটা টেনশন গাছ করছে স্যার মানে আমি যাই না মানে ভগবান না করুক এরকম কিছু হোক মানে ও যদি কিছু একটা করে ফেলে রেশমির মার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তারপরে ধরা পড়লো কি না পড়লো কি এসে যায় আর আমরা তার পৃথিবীতে সমস্ত ক্রিমিনালের পিছনে ছুটতে যাই না আমাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে কারণ এখানে রেশমির মা ইনভলভ আপনার কথাটা আমার কাছে আগেই পরিষ্কার হয়েছে নতুন করে বলার কিছু নেই আমাদের কাছে ফোকাস হচ্ছে ক্রিমিনাল আর এই লেভেলের একটা ক্রিমিনালকে কিন্তু আমরা সব সময় বাঘে পাই না একে বাঘে পেয়েছি তবে ও এত ভোকামি কেন করছে ঠিক বুঝতে পারছি না ওর তো অনেক আগেই চলে যাওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে দেখছি কি করা যায় ঠিক আছে স্যার ওকে আরো বেশি লোভ করে লোকটা কি বোকামি করছে রেশমি মায়ের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে মন জিতেছে কারণ মা তো অপেক্ষা করেই ছিল যে এরকম যেন আমার বাবার মতো কেউটা দেখতে আসবে কিন্তু তাই বলে উনি সব কিছু ভুলে যাবেন এরকম একটা বিহেভ করবেন তা তো হয় না মানে এখন এমন একটা ভাব করছে যেন ওই লোকটাকে ছাড়া ওনার চলবেই না সমাজ সংসার পৃথিবীর সবাইকে বাদ দিয়ে দিয়েছে এই লোকটার জন্য এখন সেই জায়গা থেকে রেশমির মাকে যে কিভাবে কনভিন্স করানো যাবে যে ওই লোকটা একটা ক্রিমিনাল আরো নো লোকজনের কাজই হচ্ছে খালি অন্য কারো ছদ্মবেশে কোথাও ঢোকা এবং তারপরে সমস্ত কিছু নষ্ট করে দেওয়ার লোকটা শুধু একটাই এই লোকটার এখন একটাই উদ্দেশ্য আমার বাবার ছদ্মবেশ ধরে এসেছে এবং এরা এগুলোই করে থাকে এরা এগুলো তো এক্সপার্ট এই করে এদের পেট চলে প্রথমে পুলিশ অফিসারদেরকে এরা কিডন্যাপ করে তারপরে তাদের সোর্স ইউজ করে আর কাজ মিটে গেলে তাদেরকে মেরে ফেলে এসব তুমি কি বলছো আমি কি বলবো আর 
তুমি আমাকে যেটা বললে আমি সেটাই বলছি তোমাকে তাহলে কেন ওকে এভাবে বাইরে রেখে দিয়েছে ধরছে না কেন আরে বাবা ধরবে 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 কিন্তু বলছে যে সময় লাগবে সলিড গ্রাউন্ড না পেলে লোকটাকে ধরা খুব মুশকিল দু তিন দিন সময় লাগতে পারে আমি শুধু ভাবছি লোকটা কি ব্রিলিয়ান্ট সাংঘাতিক লোক হ্যাঁ মানে কীরকম একটা ট্র্যাপ ফেলেছে নিশ্চয়ই এমন কিছু হাব ভাব করেছে এমন কিছু বলেছে যাতে মামুদির মনে হয়েছে এই তো এই আমার অনুচ্চাটা নিশ্চয়ই এরকম কিছু বলেছে না কেন করবে এরকম বুঝতে পারছি না আবার এটাও হতে পারে জানো তো মাঝে মাঝে বোধ হয় নাটক করছে এই তো আমার বোধ হয় আপ ছাপসা মনে পড়ছে আপ ছাপসা মনে পড়ছে আর এখান থেকেই মামুদির মনে হয়েছে যে নাটক করছে বলছি বলছি শুনো না এই দুদিনের মধ্যে যদি মামামের কিছু হয়ে যায় আমার ওখানে কাজ করি মামামের কাছে কি থাকো একদমই না তুই মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি যে আমি তোমাকে ওখানে ছেড়ে দেবো তুমি ওখানে একদমই না তুমি কোথাও যাবে না তুমি এখানেই থাকবে শোনো 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 আমার দিকে তাকাও কাঁদছো কেন তুমি বাবা কিছু হয়েছে নাকি এখন কিচ্ছু হবে না আমি আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে রেশমি তোমার ছোট হওয়া বড় হওয়ার এখানে কোনো ব্যাপারই তৈরি হচ্ছে না বুঝতে পারছি না জানো তো মামনি কেন এই কাজগুলো মামা তো বুঝতেই পারছে না যে উনি একটা ক্রিমিনাল একটা ঝামেলার লোক এই তোমরা কাজ করো না তুমি কি মামনির সাথে কথা বলো না একটু বোঝাও না তোমরা কি এটা বোঝাও যে তুমি তো একদম পুলিশ অফিসার ছিলে তোমার তো সবার আগে বোঝা উচিত হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছো আমি মামনির সাথে প্লিজ কথা বলো না 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 মামনিকে বললে হবে না মানে কেন কোনো ভাবে প্রমাণ সরিয়ে দেবার জন্য মামামকে যদি খুন করে ফেলে কান্নাকাটি করে দাদান আমার বাবাকে ছোটবেলা থেকে নিজের হাতে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে আমার বাবার নিজের বাবার সঙ্গে এত ভালো সম্পর্ক ছিল না দাদানের সঙ্গে যে সম্পর্কটা শেয়ার করত কি করবেন উনি ইমোশনাল মানুষ সহজ সরল মানুষ কথা বলবে ঋতুরাজ একজন মৃত মানুষ কি করে ফিরে আসতে পারে আর দাদান তো একজন টিচার ছিলেন বুঝতে পারছে না তোমার মা একজন আইপিএস অফিসার ছিলেন পারলো বুঝতে বুঝতে পারছি না জাস্ট বুঝতে পারছি না কারণ কোনো কমন সেন্স কাজই করছে না এদিকে আমাদের আমাদের টেনশন হচ্ছে আরে বাবা সে তো তুমি জানো বলে এতদিন আমরা কিছু জানতাম না সেরকম কোনো ব্যাপার ছিল না দেখো আমি আমি তোমাকে বলছি এই এতদিন যখন কিছু হয়নি এই দুদিনে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না আমি তো বলছি কিচ্ছু হবে না তুমি টেনশন করো না স্যার বললেন যে আমাদের খুব মাথা মানে খুব ভাবনা চিন্তা করে কোনো স্টেপ নিতে হবে কারণ লোকটা যদি কোনোভাবে কিছু জানতে পারে তখন ও কি স্টেপ নেবে আমরা জানি না বুঝতে পারছো আর উনি বললেন যে সাদা পোশাকের পুলিশ বাইরে রাখবেন যারা চব্বিশ ঘন্টা নজরদারি করবে বাইরে থাকবে ভেতরে কি মাম্মা মোদেরকে অ্যালাউ করবে আমি <laughs> যদি আসতে হচ্ছে তোমার মা হয়তো আসতে দেবে না 
तो तुम्हें जानो ताले बार बार एक ही कोता कहनो बोझ है मामा मोना का आसे दे बना अच्छा ठीक है राखो ना बोले फिर राखो देखो रिश्मि आते ना ये राखो ना सॉलिड ग्राउंड तोड़ी कोता हुए किचुरा हैमोन प्लान कोता हुए ये चिकु दोहा भी लोक टके उखान तके छोड़ी आंते हुए की ग्राउंड भापते हुए भापते हुए शुरू तो भापते हुए अभी किचु भापते पार चिना जानो तो प्रत्येक टम और एक पिक तो कोरी शुभाय चोले जाते अमर भीषण भय कर चुके मामा के नहीं वो जो कोई तो मिशन नहीं एकाने ऐसे जैसे शिद्दत सक्सेसफुल ना हो और जो तो तो किचु ते एकान तक जा बना अच्छा रितु ना जो और मुने की भय नहीं माने आम्रा उत्तर पुलिस से जेते पड़ी आम्रा तो के धोरी दी ते पड़ी इतु भय पच्च भरसा कर आम्रा मामूनेर किचु होते ही देखो ना, ठीक है सर?